తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు తొలగించడం దేయంగా సాగుతోందని కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల ఫెడరేషన్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆయుష్ ఉద్యోగులు ధర్నా నిర్వహించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు తొలగించడం ధ్యేయంగా సాగుతోందని కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల ఫెడరేషన్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆయుష్ ఉద్యోగులు ధర్నా నిర్వహించారు కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను విధుల నుంచి తొలగిస్తే అన్ని కుటుంబాలు వీధిన పడే పరిస్థితి ఉందన్నారు వెంటనే ప్రభుత్వం జీవోను వెనక్కి తీసుకోకుంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు నిరుద్యోగుల పట్టుకొట్టే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాడు గతంలో హౌసింగ్ బోర్డు లో పనిచేస్తున్నటువంటి వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్లను తొలగించారు అట్లాగే ఆరోగ్యశ్రీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆరోగ్య మిత్రులను ఉద్యోగాలను చేశారు ఇప్పుడు ఎన్ఆర్హెచ్ఎం కింద పనిచేస్తున్నటువంటి సెకండ్ ఏఎన్ఎంలు స్టాఫ్ నర్సులు ఆయుష్ కింద పనిచేస్తున్నటువంటి కాంపౌండర్లు ఫార్మాసిస్టులు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు అటెండర్లు వాచ్మెన్లు వీళ్ళందరినీ కూడా మార్చి ముప్పై ఒకటి నుంచి ఉద్యోగాల్లో నుంచి ఆపేస్తున్నామని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చింది ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోగా ఈ రకంగా ఉద్యోగాలు కూడగొట్టడం చాలా అన్యాయం నెల్లూరు తడికల బజార్ సెంటర్ కు చెందిన శ్రీనివాసులు వ్యాపారం నిమిత్తంగా తన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఇప్పుడు ఊరు వదిలి వెళ్లిపోయాడని అదే ప్రాంతానికి చెందిన చెంగయ్య ఆరోపించారు శ్రీనివాసుల జాడ తెలుసుకుని తమ డబ్బులు ఇప్పించాలని పోలీస్ గ్రీవెన్స్ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు నెల్లూరు తడికల బజార్ సెంటర్ కు చెందిన శ్రీనివాసులు అనే వ్యక్తి వ్యాపారం నిమిత్తంగా తన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని ఇప్పుడు ఊరు వదిలి వెళ్లిపోయాడని అదే ప్రాంతానికి చెందిన చెంగయ్య ఆరోపించారు శ్రీనివాసులు జాడ తెలుసుకుని తమ డబ్బులు ఇప్పించాలని పోలీస్ గ్రీవెన్స్ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఇదే విధంగా నగరంలోని తడికల బజార్ సెంటర్ లో చాలా మంది దగ్గర అప్పు చేసి మోసగించాడని తెలిపారు ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం పార్లమెంట్ లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి నాయకులు డిమాండ్ చేశారు నెల్లూరు జిల్లా నగర కమిటీలను ఎంపిక చేసిన సందర్భంగా అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి స్మరించుకున్నారు ఎస్సీ వర్గీకరణ సాధించేందుకు ఉద్యమాలను ఉధృతం చేయనున్నామని మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి నాయకులు పెల్లడించారు నూతనంగా ఏర్పాటైన ఎంఆర్పీఎస్ నెల్లూరు జిల్లా నగర కమిటీల నాయకులు నగరంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి స్మరించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధ్యక్షులు మాట్లాడుతూ ఎస్సీ వర్గీకరణ విషయంలో ప్రభుత్వాలు మోసం చేస్తున్నాయని విమర్శించారు మాదిగలను వంచనకు గురి చేస్తున్న ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలను తీసుకురానున్నామని పెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో రవికుమార్ బాబు చరణ్ కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎన్ఆర్హెచ్ఎం లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఏఎన్ఎంలను విధుల నుంచి తొలగింపు ఉత్తర్వులను వెనక్కి తీసుకోవాలనే నినాదంతో ఏఎన్ఎంలు కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ఈ మేరకు కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఎన్ఆర్హెచ్ఎం లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఏఎన్ఎంలను విధుల నుంచి తొలగింపు ఉత్తర్వులను వెనక్కి తీసుకోవాలనే నినాదంతో ఏఎన్ఎంలు కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ఏఎన్ఎంలు ఎంతో కష్టపడి ప్రతి గ్రామంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారని వారు తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రసూతి సెలవులకు నగదు చెల్లించాలని నినదించారు తమ విధులతో ఎంతో మంది తల్లి బిడ్డలను కాపాడామన్నారు అయినా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రదర్శించడం సరికాదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సేవలు ప్రజలకు అందిస్తున్నప్పుడు ఈనాడు ఒక ఒక ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వారికి కావలసిన ప్రతి విధాన్ని తండ్రి ప్రతి ఒక్క విధ ఇదికి మేము అక్క ఆ బామ్మ అనుకుంటూ అందరినీ కలుపుకుంటూ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి బాధల్ని మేము కనుక్కుంటూ కావలసిన అన్నీ కూడా మేము మరి జరుగుతుంది మరి మా ప్రా ఇది లేకుండానే పాత్ర లేకుండానే ఇంతగా ప్రతి విషయంలో కూడా మీకు రిపోర్ట్స్ కానివ్వండి ప్రతి విధంగా కూడా మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగిందని మీరు అనుకుంటున్నారేమో కానీ మేము లేకపోతే అనే మీకే తెలుసు మేము వచ్చినప్పటి నుంచి ఎలా ఉంది మేము లేకముందు ఎలా ఉందని మా బాధ గుర్తించండి మేము మేము ఎందుకు యుద్ధానికి రాలేదు మా బాధ మేము చెప్పుకోవడానికి వచ్చాం నగరంలో పెద్దలు ఆక్రమించిన ఎస్సీ ఎస్టీ అసైన్డ్ భూములను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఎస్డీపీఐ నాయకులు కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం సమర్పించారు నగరంలో పెద్దలు ఆక్రమించిన ఎస్సీ ఎస్టీ అసైన్డ్ భూములను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఎస్డీపీఐ నాయకులు కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం సమర్పించారు నెల్లూరు నడిమధ్యలో నేషనల్ హైవేకి ప్రక్కనే ఉన్న భూమిని రాజకీయ నాయకులు ఆక్రమించుకుని విక్రయిస్తున్నారని ఎస్డీపీఐ నాయకుడు కాశిఫ్ పేర్కొన్నారు అధికారులను నాయకులను మభ్యపెడుతున్నారని ఆరోపించారు ఆ భూములను పేదలకు ఉచితంగా అందజేయాలని డిమాండ్ చేశారు మన ఒక జేఆర్ కాలనీయే కాదు మన జిల్లాలోని ఎన్ని స్థలాలు ఉన్నాయో ప్రభుత్వ స్థలాలు అలాగే ఎస్టీ ఎస్సీ అసైన్ భూములు ఉన్నాయో రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ బలంతో రాజకీయ బలంతో లాక్కొని ఎస్టీ ఎస్సీల మీద దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు దానిపైన ఎంక్వైరీ చేసి ఆ ప్రభుత్వ స్థలాల మీద బోర్డులు ప
పొదలగూరు పంచాయతీ ఏసీ సుబ్బారెడ్డి కాలనీలో సమస్యలను పరిష్కరించాలని గ్రామస్తులు గ్రీవెన్స్ డేలో కలెక్టర్ కు వినతి పత్రం అందజేశారు గతంలో ఈ ప్రాంతంలో ముప్పై గృహాలను మంజూరు చేశారని గ్రామస్తులు తెలిపారు కానీ అవి ప్రస్తుతం శిథిలావస్థలో ఉన్నాయన్నారు వారికి పక్కా గృహాలను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు గ్రామంలో నెలకొన్న సమస్యలను పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు మూడు రోజులకు ఒకసారి మాకు పంచనీళ్ళు వేస్తారు సార్ ఆ పంచనీళ్ళలో ఉప్పు నీళ్ళు కలిసి రావడం వల్ల మేము తాగలేని పరిస్థితి ఉంది సార్ సుమారు ముప్పై గ్రామాలు నివసించే కుటుంబాల వారు పక్కన సుదూర దుర్గంలో ఉండే లింగంపల్లికి వెళ్ళి మంచినీళ్ళు తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది సార్ మా గ్రామానికి అట్లాగే మా ఊర్లో శ్మశాన వాటికి కూడా కొంతమంది ఆక్రమణదారులు ఆక్రమించేసి లే ఓట్లు వేసుకున్నారు సార్ సుమారు తొంభై సార్ తొంభై ఆరు సెంట్లు భూమి ఉంది సార్ మాకు దాంట్లో ఆ తొంభై ఆరు సెంట్లు భూమిని కొంతమంది ఆక్రమించుకున్నారు ఎవరైనా చనిపోతే అక్కడికి వెళ్ళే పరిస్థితి మాదైతే అప్పుడు శవం మీద శవం పూడ్చిపెట్టుకునే పరిస్థితి మాకు వచ్చింది సార్ ఆ ఏరియాలో ప్రపంచ కవిత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గండవరంలోని గీతాంజలి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో కవితోత్సవం నిర్వహించారు ప్రముఖ కవి పెరుగు రామకృష్ణ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి కవితలను వినిపించారు గీతాంజలి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో కవితా దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు అంతర్జాతీయ కవితా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ కవి పెరుగు రామకృష్ణ పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు నేటి సమాజంలో వస్తున్న మార్పులు సంప్రదాయాల ఆచరణలో యువత ధోరణి వంటి అంశాలపై ఆయన కవితలు వినిపించారు సమాజంలో అంతరిస్తున్న మానవతా విలువలను కాపాడాలని విద్యార్థులకు సూచించారు ఆయన ప్రభుత్వానికి కాదేది అనర్హం అని తెలియజేశారు ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలో ఇవాళ ముఖ్యంగా కవితార్చన జరగడం ఒక గొప్ప పరిణామం శుభ పరిణామంగా భావిస్తున్నాను విశ్వ కవితా దినోత్సవం రాజు ఈ ఇలాంటి కవిత్వం కవిత్వానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలని కూడా కూలంకషంగా చర్చించుకోవడం గొప్ప ఆనందదాయకం కలిగింది ఇవాళ విశ్వ కవితా దినోత్సవం సందర్భంగా తెలుగు సాహిత్యాన్ని అలాగే భారతీయ సాహిత్యాన్ని విశ్వ సాహిత్యాన్ని తమ తమ రచనల ద్వారా సుసంపన్నం చేసిన ఎందరో మహానుభావులైనటువంటి కవులు వారందరికీ కూడా పాదాభివందనం చేస్తూ పలువురు విద్యార్థులు కూడా వారి భావాలను కవితల రూపంలో వేదికపై పంచుకున్నారు ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన నృత్య ప్రదర్శన సభికులను అలరించింది కార్యక్రమాన్ని ప్రిన్సిపల్ సుబ్బారెడ్డి పర్యవేక్షించగా రచయిత్రి సరోజాదేవి కరస్పాండెంట్ సుధాకర్ రెడ్డి కోఆర్డినేటర్ రాఘవరెడ్డి అధ్యాపకులు విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు మరికొన్ని సంక్షిప్త వార్తలను చూద్దాం నీటిపారుదల శాఖలో జరుగుతున్న అవినీతిని ప్రశ్నించినందుకు తన భర్త నరహరిని అరెస్టు చేశారని నిరసిస్తూ సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో సునీత కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ఇరిగేషన్లో జరుగుతున్న అక్రమాలను సిపిఐ తరపున పలుమార్లు నిరసన తెలిపారని సునీత తెలిపారు ఈ వ్యవహారంపై సిబిసిఐడి చే దర్యాప్తు చేయించాలని కలెక్టర్ను కోరారు నరహరికి ప్రాణహాని ఉందని రక్షణ కల్పించాలన్నారు పల్లి రిజర్వాయర్కి సంబంధించిన అవినీతి గురించి నా భర్త వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాడు రెండు వేల పదమూడు నుంచి కానీ దాని వల్ల పద్నాలుగు కోట్ల వరకు అదనంగా వాళ్ళు తినేశారని చెప్పేసి దాని మీద ఫైట్ చేస్తుంటే నా భర్తనే అవినీతి కేసు కింద పెట్టి లోపల దోసున్నారు అవినీతి చేసింది ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్లు దాని మీద సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ జరిపించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను నెల్లూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయం గ్రీవెన్స్ డే సందర్భంగా బాధితులతో కిక్కిరిసింది దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి బాధితులు తహసీల్దార్ కి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు తహసీల్దార్ వెంకటేశ్వర్లు బాధితుల నుంచి వినతులను స్వీకరించారు బాధితుల సమస్యలను సంబంధిత అధికారులకు పంపారు అల్లూరులో శ్రీ పోలేరమ్మ విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో భాగంగా అమ్మవారి ఉత్సవాలపై రాసిన పాటల సీడీలను ఆవిష్కరించారు ఎమ్మెల్సీ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి బీదా రవిచంద్ర ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి పలువురు ప్రముఖులు హాజరై సీడీలను విడుదల చేశారు అల్లూరు గ్రామదేవత శ్రీ పోలేరమ్మ దేవస్థానంలో విగ్రహ ప్రతిష్ట మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారి మహిమలను కీర్తిస్తూ పాటలను రూపొందించారు వాటిని సీడీల రూపంలో తయారు చేసి ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్సీలు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి బీదా రవిచంద్ర ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటంరెడ్డి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి హాజరయ్యారు ఆలయ కమిటీ సభ్యులను కళాకారులను వారు అభినందించారు సీడీలను ఆవిష్కరించి పాటలను విడుదల చేశారు ఉత్సవాలు 
ఉత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారి మందిరంలో వేద మంత్రయుక్తంగా హోమాలు నిర్వహించారు అమ్మవారికి జరిపిన ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు సోమిరెడ్డి సహా ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు అశోక్ కుమార్ రెడ్డి అల్లంపాటి విజయవర్ధన్ రెడ్డి టీడీపీ నాయకులు కమలాకర్ రెడ్డి గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు నెల్లూరు పోస్టల్ కాలనీలో శిష్య కిండర్ గార్డెన్ పాఠశాల వార్షికోత్సవం కనుల పండుగగా సాగింది చిన్నారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి నెల్లూరు పోస్టల్ కాలనీలోని శిష్య కిండర్ గార్డెన్ పాఠశాల వార్షికోత్సవం కనుల పండుగగా సాగింది చిన్నారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి పలు సినీ గీతాలను నాట్యం చేసి వీక్షకులను అలరించారు అలాగే పలువురు విద్యార్థులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు సాంప్రదాయకమైన నృత్యాలతో ప్రాంగణం మారుమ్రోగింది ఈ సందర్భంగా మంచి మార్కులు సాధించిన వారికి బహుమతులు అందజేశారు వార్షికోత్సవంలో పాలు పంచుకున్న వారికి బహుమతులు అందించారు వాటిని చూపుతూ చిన్నారులు ముచ్చటగా ప్రదర్శనలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ మాధురి పాఠశాల సిబ్బంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు కాసేపు వాణిజ్య ప్రకటనలు అనంతరం మరిన్ని విశేషాలు